നാട്ടിൽ വഞ്ചനയുടെ കല്ലിട്ടും നാട്ടാരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ടും നാടുനീളെ അധികാരക്കൊടി പറപ്പിച്ച് വോട്ടിട്ടു ജയിപ്പിച്ച നാട്ടുകാരെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ പാഞ്ഞു പോകുന്ന മന്ത്രിമാരല്ല ഇന്ന് ഈ നാട് ഭരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വായനശാല മുറ്റത്ത് നാടകം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി നാട്ടിൽ വന്നത് ഒന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എന്നോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന് ഇന്ന് നാട് ഭരിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സന്ദേശം ഈ നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച ശൗരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ നാട്ടിനെ ചോറൂട്ടി വളർത്തുന്ന ആയിരപ്പറപ്പാടം സാക്ഷിയായി അന്യായത്തെ ഒറ്റയ്ക്ക് എതിർത്ത് ഒളിച്ചോടേണ്ടി വന്നു അന്നത്തെ നിയമം ശൗരിയുടെ മേൽ കൊലപാതക കേസുകളാണ് ചാർജ് ചെയ്തത് ഈ മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ കയറിയതിനു ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമെടുത്ത കേസുകളിൽ ഒന്നാണത് ആയിരപ്പറപ്പാടത്ത് അന്നു നടന്ന സംഘട്ടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളും പിൻവലിക്കാൻ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ടെന്ന ആ സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങൾ അറിയിക്കട്ടെ അതെ ബഷീറെ വായനശാല മുറ്റത്ത് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് തന്നോടൊപ്പം നിന്നു എന്ന് താൻ പറഞ്ഞ ശൗരി ഈ നാടിന് അന്നമൂട്ടിയ വീടിന് വേണ്ടി കുത്തുകൊണ്ട് മരിച്ച പാപ്പിമാപ്പിളയുടെ മകൻ ശൗരി ബഷീറെ താനെന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിച്ച നാടകത്തിലെ ശരിയായ ഹീറോ താനായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മന്ത്രിയായല്ലോ നന്ദിയുണ്ട് ബിഷരെ ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ എന്റെ അമ്മച്ചിം പെങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു എങ്ങനെ മരിച്ചു താൻ അന്വേഷിച്ചോ ശബരി നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം പറ്റല്ല എനിക്കിപ്പോ സംസാരിക്കണം തന്നോട് മന്ത്രിയോടല്ല എന്റെ ബഷീറിനോട് നീ പോടാ ചെറ്റെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം നാണമില്ലേ ബഷീർ എനിക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വെപ്പാട്ടികളെ നിരത്ത് നിർത്തി ഈ പന്ന ചെട്ടിയാരൊരുക്കിയ താലപ്പലി എന്ന് ഉണഞ്ഞ ഈ വീട്ടിനകത്ത് കാലുകുത്താൻ അന്നമൂട്ടും ഇടയെ തനിക്കൊന്ന് കയറാൻ തോന്നില്ലല്ലോ പാവങ്ങളെ നക്കാപ്പിച്ച കാസിന് ചവച്ചു നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ ഈ ചെട്ടിയാര് മന്ത്രിയായിരുന്നു വെച്ച് നാട്ടുകാരുടെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ നോക്കുക ഈ വീട്ടിൽ കാലുകുത്താൻ തന്നെ ഞാൻ സമ്മതിക്കല ശൗരി ഞാൻ പറയുന്നു കേൾക്കണം പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്നു താൻ കേൾക്കണം എം എൽ എ മന്ത്രിയാകാനുള്ള ഏണിപ്പടി മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയം അത് മറക്കരുത് പാർട്ടിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവനാ ശരി പൊന്നുച്ചെട്ടി പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവൻ നാട്ടുകാരുടെ ശത്രു എങ്ങനെ പാർട്ടിയുടെ ബന്ധുവാകും നിങ്ങൾ പറയുന്ന പരാതിയൊന്നും നാട്ടുകാർക്ക് അയാളെ പറ്റിയില്ല ഉണ്ട് പക്ഷേ ആരോ അത് പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല പേടിച്ചിട്ട് ആര് പേടിച്ച് നാട് ഭരിക്കുന്ന നിങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന നാട്ടുകാർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ അധികാരമുണ്ടല്ലോ അതിനെ പേടിച്ചിട്ട് നിയമസഭയല്ലോ ഇതുപോലുള്ള പൊന്നുച്ചെട്ടികളാണല്ലോ ഇപ്പൊ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്നത് തന്റെ തോന്നലാണ് തോന്നലോ ഈ ഇരിക്കുന്ന വാസുവിന്റെ ജോലി എങ്ങനെ പോയി വാസുവിനെ തിരിച്ചെടുക്കും വാസുവിനെ തിരിച്ചെടുക്കും വാസു മന്ത്രി ബഷീറിന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് ഒരു വാസുവിനെ തിരിച്ചെടുത്തതുകൊണ്ടായില്ല പൊന്നുച്ചെട്ടിയുടെ അക്രമങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അതിനെതിരെ ശബ്ദം വരുത്താൻ നാട്ടുകാർക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കണം തന്നെ കൊണ്ടാവോ ഞാനും ഒരു മന്ത്രി എന്നല്ലാതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാ താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ വോട്ടിട്ട് ജയിപ്പിച്ച നാട്ടുകാരല്ലേ തന്റെ കൂടെ പാർട്ടിക്ക് കൂട്ടായ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് ശബരി ഡിസിപ്ലിൻ നാട്ടുകാരെ കണ്ണി പൊടിയിട്ട് നാട് നശിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡിസിപ്ലിൻ നമുക്ക് സംസാരം ഇവിടെ നിർത്താം തോമസ് ബഷീറെ ഞാൻ ഇനിയും സംസാരിക്കും തന്റെ മന്ത്രിമന്ദിരത്തിന്റെ വാതുക്കലോ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കലോ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ആയിരപ്പറ പാടത്ത് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി താനും അവിടെ വന്നൊരു നാടകം കളിച്ചാണല്ലോ അന്ന് നാടകം കണ്ട് കൈയടിച്ച നാട്ടുകാരെല്ലാം ഇപ്പോ ചെട്ടിയാർ റേഷൻ കണ്ട വാതുക്ക ക്യൂ നിൽക്കുക കഞ്ഞു കുടിക്കാൻ ഞാൻ അവരെ ഒന്നിച്ച് നിരത്തി നിർത്തും ആ പീറ ചെട്ടിയാർക്കെതിരെയല്ല ഇത്തരം കീടങ്ങളെ നാട്ടുകാരുടെ ചോര കുട്ടി വളർത്തുന്ന അന്യായത്തിനെതിരെ അത് രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിൽ താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല ശരി മന്ത്രി കസേര ഇരുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും പറയുന്നത് തന്നെ ബഷീറെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പൈസ മുടക്കില്ലാത്ത ഏറ്റവും നല്ല വ്യവസായമായി മാറിയിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ ഇനിയും വരും തന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം വരട്ടെ
ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവുക്ക് പതിനാറായിരത്തി എട്ട് ഭാര്യമാര് അന്തകാലത്തില് അവന്റെ പെങ്ങള് വീട് പണയം വെച്ച് മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് മേടിച്ചിരുന്നു അവരമ്മയും പെങ്ങളും ചത്തുപോയി ரொம்ப கஷ்டமாய் போச்சு அதுல கஷ்ட சௌரியோட அவஸ்த வீர திருச்சி சௌரிக்கு வேணும் முதலும் பரிசு எத்ரியாசே പറഞ്ഞா அத தொகை உடைய திக்க அவள வர சொல்ல பாப்போம் என்னி பான பாப்பா நீ கொண்டு வரணும் முதலாளியோட அல்ல அந்த ஆன பாப்பா அல்ல பாப்போம் னு சொன்னா காணாவன அர்த்தம் இல்ல ஈ தமிழ் பாஷைக்கு மாத்திர பிரத்தியதி உண்டு அது நல்லவன படிச்சாலே மனசுலாவு இப்போ மனசுலாய் இப்போ மனசுலாய் மனசுலாய் ആയിരപ്പുറ മുഴുവൻ അങ്ങനെ ചെട്ടിയാർക്ക് കാഴ്ച വെച്ചു കഴിഞ്ഞു നാട്ടുകാരെ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ പാടശേരം കൈവശാവകാശം എന്നൊരു വകുപ്പ് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കാൻ എനിക്കിനി കോടതി കയറാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ശൗരി അതിന്റെ നിയമമൊക്കെ വക്കീല് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്താ നിന്റെ പരിപാടി ഇനി ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തനിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇറയത്ത് കിടക്കേണ്ട ഗതി പാപ്പിയുടെ മകൻ ഉണ്ടാകരുത് പാപ്പി മാപ്പിളെ ഓർക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വീട് ഈ നാട്ടിലുള്ളൂ കൈമളത്തിൽ ഈ വീടിന്റെ മൂലയിൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ എന്നും സ്ഥലം കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും തീരുമാനം തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നാ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും ഇവിടെ താമസിച്ചൂടെ എത്ര നാളെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ വീടും വീട്ടുകാരും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇത്രയൊക്കെ പറയാനേ എനിക്ക് പറ്റും മനസ്സിലായി ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അതൊക്കെ നടക്കുമോ പറഞ്ഞു നടക്കും അതേ നടക്കും വട്ടിയോട് സേർത്ത് എവളവാണ് അയ്യായിരം രൂപ ഇത് നേരത്തെ തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പാവങ്ങൾ ചാവത്തില്ലായിരുന്നു
ശേഷം <laughs> 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 നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോ കോൺഗ്രസ്സുകാരോ ഒക്കെ ആവാം എന്നാ കാര്യത്തിനാ നീ മുതലാളിയെ കാണുന്നേ ചേട്ടാ ശീലിച്ചത് മര്യാദയാ നീ എടാ പോടാ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാല് വിളിച്ചാ നീ എന്തോ ചെയ്യും എനിക്കും നിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കേണ്ടി വരൂടാ പെരിയവങ്ങൾക്ക് വണക്കം സുൽറത് ഊർ മര്യാദയാണ് പെരിയവങ്ങൾക്ക് മറ്റും വണക്കം സുൽറത് ഇന്ത ഊർ മര്യാദ എന്ന വിഷയം വിഷയം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആയിരപ്പട പാടം ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം ആ വക്കീലേ ഓ ഈ ആള് എന്താ പറയുന്നു അതായത് വക്കീലും കുമസ്തനും ഒന്നും ഇതിനിടെ കയറി വരണ്ട ചെട്ടിയാർ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ നാട്ടുകാർ പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആയിരപ്പട പാടം കള്ള പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ദയവായി ഏയ് സൗറി ഒന്നറിഞ്ചോ ഇന്ത് ചെട്ടിയാർ വിസാരിച്ച ഈ ആയിരപ്പറ മറ്റുമല്ല ഒന്നയെ വിലയ്ക്ക് വാക്കാൻ മുടിയും മനുഷ്യനെ വിൽക്കരുത് എങ്കപ്പളക്കം ഇല്ലേ ചെട്ടിയാര് ഇത് മനുഷ്യനെ മതിക്കര നാട് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ അല്ല പാടം ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ ആകും ആയിട്ട് വാ അപ്പ കാണാ ചെട്ടിയാരെ ആയിരപ്പറ പാടത്തു നിന്ന് ഒരു മണി നെല്ല് പോലും താൻ കൃഷി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ആയിരപ്പറ പാടത്തിന്റെ തന്ത്ര വകയാണോ നിന്റെ തന്ത്ര വകയിലടാ മേടയിലെ കൈമളത്തേത്തിന്റെ വകയാ ചെമ്മാടത്തിന് മറന്നാലുണ്ടല്ലോ ആണെന്ന് പറയായിരുന്നില്ലേ ഇതെന്നായി പറയുന്നേ നടക്കാൻ പോകുന്ന സത്യം മനസ്സിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞ സത്യം പറത് കുഞ്ഞെ എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ അങ്ങ് ഇഷ്ടവാ അതുപോലെ തന്നെ കൈമൾ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ മേളയിൽ വന്ന് ഒട്ടി ഞാൻ അവിടെ അശുദ്ധമാക്കിയാൽ എന്റെ അപ്പൻ എന്നോട് പൊറുക്കുക ഇപ്പം എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് പാർവതി കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ കയറി അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുമോ പാപ്പമാപ്പിളുടെ മോനല്ലയോ ഞാൻ അപ്പന്റെ കല്ലറെ കത്തിത്തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഴുകുതിരിയായി ഞാൻ അതുപോലാണോ പാർവതി കുഞ്ഞ് മേടയിലെ പൂമുഖത്ത് തിളങ്ങി കത്തുന്ന നിലവിളക്കല്ലയോ വലിയ സാഹിത്യമൊന്നും വേണ്ട എന്നെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ മതി അച്ഛനെയും അമ്മയും പഠിപ്പുരയ്ക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന വിളക്കുകളെ മറന്നുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് ശൗര്യോടൊപ്പം കഴിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാ മേടയിലെ പൂമുഖത്തല്ല ശൗരി നിലവറയിലെ ഇരുട്ടിലാണ് ഈ ഓട്ടുവിളക്ക് കിടക്കുന്നത് പ്രാവ് പിടിച്ച് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ശൗരി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കത്തിത്തെളിയണമെന്ന് ആ uh-huh. 
ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ജാതി മത രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ മറന്ന് ഈ മണ്ണിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഒന്ന് വിളയിച്ച് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഉരുകി തുടങ്ങിയ നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും പട്ടിണിയിൽ നിന്നും നാടിനെ നേരിടുന്ന ഏതാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഇതിനാൽ ഞങ്ങൾ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ആയിരപ്പറ ചിന്താബാദ് ആയിരപ്പറ ചിന്താബാദ് കർഷക സംഘം ചിന്താബാദ് ആയിരപ്പറ ചിന്താബാദ് സുഹൃത്തുക്കളെ ചെട്ടിയാർ കൂലിക്കെടുത്ത വാടക ഗുണ്ടകളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആയിരപ്പറയിൽ കാലുകുത്തുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണ് ഞങ
ജോലി അതിജീവിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മിത്രങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പാടത്ത് വിളയുന്ന ഒരു മണി നെല്ല് പോലും ഈ നാട്ടിൽ ആർക്കും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല റേഷൻ ഡിപ്പോളിൽ ക്യൂ നിന്നാണ് അന്നമൂട്ടുമേടയിൽ പോലും അത്താഴ കഞ്ഞിവളം വന്നത് ഈ പാടശേഖരത്ത് വീണ്ടും പണി ചെയ്ത് നാടിനെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ നാട്ടുകാരുടെ ഭൂമി നാട്ടുകാർ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുക ശരി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുക ചെട്ടിയാരുടെ കള്ളക്കാശിന്റെ അഹങ്കാരമാണ് ശരിയെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഞങ്ങളെ നേരിടുക തൊഴിലാളികളെ 